በስማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም ማአውደ ጥናት ዘግይ በዛሬው ዝግጅታችን አዲስ ስለሚታተመው የግዕዝ መማሪያ መጽሐፍ ማብራሪያ ነው ምንግራችሁ ባለፈውም ተናግረ ያለው መጽሐፉን እንዳያችሁት ማለትም የውጭን ሽፋን በፌስቡክም በሌሎችም የህዝብ መገናኛዎች እንዳያችሁት ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚል መጽሐፍ ነው በዚህም ላይ በስዕሉ እንደምታዩት ልሳነ ግዕዝ ማለት ልሳን ማለት ያው ቋንቋ ማለት ነው ስለዚህ የግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው የጋራ ቋንቋችን ያው ግዕዝ በማንም በተለየ ጎሳ ያልተጠራ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቋንቋ መሆኑን ለመግለጽ ነው እና መጽሐፉ የውጭ ሽፋኑ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ መጽሐፉ የታተመበት ምክንያት በአውደ ጥናት በኦንላይን በሚከታተሉ በመላው ዓለም በሚገኙ የግዕዝ ተማሪዎች ተደጋጋሚ ጥያቄ ነው በዚያ ምክንያት ነው መጽሐፉ የተዘጋጀው የግዕዝ ትምህርት ከሁለት አመት በፊት በተለያዩ የህዝብ መገናኛዎች የተጀመረ ትምህርት ነው በአሁኑ ጊዜ በዩቲዩብ ነው በሰፊው የሚሰጠው እና ከ1800 በላይ ተከታታዮች አሉት እንዲሁም በፌስቡክ አጫጭር የግዕዝ ትምህርቶች ይሰጣሉ የኢትዮጵያ ታሪክን የተመለከቱ ለምሳሌ እንደነ እንደነ ንግስት ሳባ እንደነ ቅዱስ ያሬድ እንደነ ወይዘሮ ገላነሽ ታሪክንን የተመለከቱ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ባጭር ባጭሩ በደንብ ማራኪ የሆኑ ቃላትን በመመረጥ የግዕዝንም ቋንቋን እናማራለን ታሪክንም እናውቃለን ማለት ነው እና በፌስቡክ ከ3000 በላይ ሰዎች ይከታተላሉ እንዲሁም ዋትስአፕ በሚባል በአፍሪካ በሚድል ኢስት በኢትዮጵያም የሚገኙ ተማሪዎች በግሩፕ ይማራሉ እነዚህ ከ250 በላይ ናቸው ባጭሩ ይህ በአውደ ጥናት የሚሰጠው የግዕዝ ትምህርት ብዙ ሰዎች በመላው ዓለም የሚከታተሉት በመሆኑ ፍላጎቱም ስላላቸው የትምህርት አሰጣጡ በዚህ አይነት መልኩ መጽሐፍ ይታተምልን ስላሉ ነው የተዘጋጀው እና አሁን ከተቀስኳቸው ከዩቲዩብ ከፌስቡክ ከዋትስአፕ ሌላ በጉግል ፕላስ በትዊተር በብሎግ በሌሎችም ይሰጣል በተለይ በዚህ በሰሜን አሜሪካ እና በካናዳ የምትኖሩ ሰዎች የኢንተርኔት አክሰስም ሳይያስፈልግ በስልክ በስልካችሁ በየትም ቦታ ሆነችሁ ማዳመጥ የምትችሉበት መንገድም ተዘጋይቷል ነፃ ነው ስልኩ ትደውላላችሁ ኦዲዮ ተሰማላችሁ ማለት ነው ትምህርቱን እና በዚህ በልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው መጽሐፍ የምንማረው ግዕዝን ብቻ አይደለም አማርኛን በደንብ እንማራለን ግዕዝ መማር ማለት አማርኛ መማር ማለት ነው ስለዚህ ግዕዝን ብቻ ሳይሆን ያማርኛን ቋንቋ እስካገባቡ በደንብ እናጠናለን ማለት ነው ከዚያው እጪ ደግሞ እንግሊዘኛ ቃላትንና አጫጭር አረፍተ ነገሮችን እንማራለን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለዚህ ግዕዝም አማርኛም እንግሊዘኛም በመጠኑ ያስተምራል ማለት ነው ምን ማለት ነው በግዕዝ አረፍተ ነገርን ሰራለን ያ የግዕዙን አረፍተ ነገር ወደ አማርኛና ወደ እንግሊዘኛ ይቀየራል እና ገባቦቹ ሁሉ በደም ይቀመጣሉ ስለዚህ አማርኛና ግዕዝን በደም እንማራለን በመጠኑ ደግሞ በተለይ ቃላትን 
እንግሊዘኛም ያስተምረናል ማለት ነው ይህ መጽሐፍ ክፍል አንድ ነው የግዕዝ መማሪያ ክፍል አንድ ነው ክፍል አንድ ነው ሲባል ለክፍል አንድ ተመጥኖ የተዘጋጀ ነው በአጠቃላይ መልኩ ግን ሲታይ ለጀማሪ ለማይከላውም ያገለግላል መጽሐፉ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ ትምርቶች ነግራቸዋለሁ እና መጽሐፉ በአምስት ክፍሎች የተከፈለ ነው በክፍል አንድ ስለ መጽሐፉ መጽሐፉ ለምን እንደተጻፈ እንደዚሁም በግዕዝ የተውቁ አረፍተ ነገሮች አሉ እንዴት ራሳችንን ማስተዋወቅ እንደምትችል እንደምንችል የጻሐፊውን ማንነት በግዕዝ ያስተዋውቃል እምስጋና እና መግቢያ ስለ ግዕዝ ታሪካዊ አመጣጥ አለ በመግቢያው ማለት ነው ከክፍል አንድ በፊት በክፍል አንድ ስለ ግዕዝ ፊደላት ነው ያለው የግዕዝ ፊደላት እንደዚሁም የአማርኛ ፊደላት ዲቃላ ፊደላት የሚባሉት እነየቱ እንደሆኑ የ ግዕዝና ያማረኛ አናባቢ የሚባሉት የትኞቹ እንደሆኑ እንዴት እንደምናነባቸው እነዚህ ፊደላት በእንግሊዘኛ እንዴት እንደሚነበቡ ማለትም ግዕዙን ያማረኛውን ቃል እንዳለ በእንግሊዘኛ سنጽፈው ምን አይነት አናባቢዎች እንደምንጠቀም ያሳያል ከዚያም እንደዚሁ ስለ መኩሸ ፊደላት ይነግረናል ስለ ሃሌታውሃ ሃመሮሃ የመሳሰሉትን እና ይሄ በተለይ በአብያተ ክርስቲያናት በየሁዱሁት ጧት ህፃናትን እየሰበሰቡ ለሚያስተምሩ መምህራን ለማስተማሪያ በደንብ የሚረዳ ነው በተለይ በውጭ ሀገር ለሚኖሩ እንደዚሁም ለሰንበት ትምርት ቤት ወጣቶች ለሌሎችም ቢሆን ለአስተማሪዎች ለምሳሌ የግዕዝን ቋንቋ መጥቀስ ለሚፈልጉ አነሳሱን አወዳደቁን እንዴት እንደሆነ ያነባበስ ስልቱንም ያሳያል ማለት ነው በክፍል ሁለት ስለ የንግግር ክፍሎች ነው ምንማረው የንግግር ክፍሎች የሚባሉት ለምሳሌ አሰርቱ መራሃያን ወይም የስም ተለዋዋጮች ማሰሪያ አንቀጽ ቅጽል እንደዚህ አረፍተ ነገር ባለቤት የንግግር ክፍል የሚባለው ማንኛውም በአንድ ወታችን የምንናገረው ነገር ሁሉ ስም ይሁን ግስ ይሁን ቅጽል የሚሆን ማንኛውም አገባብ የሚሆን የንግግር ክፍል ይባላል እና በክፍል ሁለት ስለ ንግግር ክፍሎች እንማራለን ማለት ነው እና በየክፍሉ በነገራችን ላይ በእያንዳንዱ ክፍል ጥያቄ ተዘጋይቷል እንደገና ደግሞ በጣም ማራኪ የሆኑ የግዕዝ አባባሎች አሉ ትርጉሙንም እዚያ ላይ የወጣው ጥያቄ ከዚያው ከትምርቱ ውስጥ ይወጣ ስለሆነ ወደ ትምርቱ ተመልሳችሁ በማየት ጥያቄውን ትመልሳላችሁ ማለት ነው እና በክፍል ሁለት ስለ ንግግር ክፍሎች ነው የሚናገረው በክፍል 3 ደግሞ ስለ አገባብ ነው ስለ አቤት አገባቦች አሉ ንዑሳን የሚባሉ አሉ ደቂቅ የሚባሉ አሉ ስለዚህ እነዚህ አገባቦች ለምሳሌ ምን ማለት ነው ከ ወደ እንደዚህ የመሳሰሉ አገባቦች ማለት ነው ያ አንድን አረፍተ ነገር አንድን ንግግር የሚያያይዙ ወይ ሙበት እንዲኖረው የሚያደርጉ ቀናባባሪዎች ማለት ነው ስለዚህ በክፍል 3 ስለ አገባብ እንማራለን ማለት ነው ክፍል 4 ማጠቃለያ ነው በክፍል 4 እንዴት አርገን አረፍተ ነገር እንደምንሰራ አረፍተ ነገሩን ለምሳሌ አንድን አጭር አረፍተ ነገር እንዴት አርገን ያሳደግን ያሳደግን እንደምንሄድ ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ መጽሐፍ ለመጻፍ የሚጠበቀው አረፍተ ነገሮችን ማሳደግ ነው ሌላ ምንም ማለት አይደለም ታሪኩን ማስፋት ታሪኩን በአገባብ በቅጽል በተለያዩ ባያጅ ቃላት ያሰፉ ከአንድ ነጠላ አረፍተ ነገር ወደ ሁለት ወደ ሶስት ይያል መጽሐፍ ድረስ ሙሉ ታሪክ እንዴት አርገን መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው ማጠቃለያው በዚህ ላይ በልምምድ መልክ የተዘጋጀ አለ ሰዎች ደግሞ እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ የሚያሳይ አለ ግዕዝ ተናጋሪና እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሲወያዩ የሚያሳይ አለ የነቅዱስ ያሬድ የነ ንግስ ተሳባ ማለት የሶሎሞንና የ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ታሪክ የነቅዱስ ያሬድ ታሪክ ባጭሩ አለ 
በግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው ያን ያነበባችሁ ወደ አማርኛ በመቀየር ውስጡ ጽሁፍ ውስጥ ያለውን ለምሳሌ የትኛው ነው አንቀጹ የትኛው ነው አገባው የትኛው ነው ያረፈ ነገሩ ባለቤት የሚለውን ታወጣላችሁ ማለት ነው እና የክፍል አራት ማጠቃላያው በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነገር ነው ደጋግማችሁ የምታዩት ነው ለምንም የምታደርጉበት ነው ማለት ነው እና በአጠቃላይ መጽሐፉ ግን ለየት ያለ አቀራረብ ያለውና በዘመናዊው መልክ ባጭሩ ሊገባን በሚችል መልኩ ለምሳሌ የግዕዝን አነሳስና አወዳደቅ ማለት ያአነባበብ ስልት ለምሳሌ ገብርኤል ጳውሎስ ጴጥሮስ ሚካኤል ኤልሳቤት ማርያም አሁን ጳውሎስ በማለት ጳውሎስን እናነሳው አለን ይሄ ተነሽ ይባላል ጴጥሮስም ተነሽ ይባላል ሚካኤል አይነሳም ገብርኤል ይነሳል አሁን እነዚህን በልምድ እናውቃቸዋለን እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች ሲጠቅሱ ሰምታችሁ እንደሆነ ለምሳሌ የሚነሳውን ይጥሉታል የማይነሳውን ደግሞ ያነሱታል ለምሳሌ ሚካኤል ኤልሳቤት ይያሉ ሲያነቡን ሰማለን በተባይ ሰው በማዋቅም ወይም ባለማዋቅም ሊሆን ይችላል እና አሁን ይሄ መጽሐፍ የሚያስረዳን ለምን እንደው ጳውሎስ የሚነሳው ለምን እንደው ሚካኤልስ የማይነሳው ለምን እንደው ስለዚህ መጽሐፉ በዘመናዊ አቀራረብ እንዴት ነው የሚነገረን አንድ ቃል በምን አይነት ፊደል ሲነሳ ነው በምን አይነት ፊደል ሲጀምርና በምን አይነት ፊደል ሲጨርስ በመካከሉ ምን አይነት ፊደሎች ምን አይነት ሆያት ሲኖሩ ነው ሊነሳ የሚችለው በቀላል ዘዴ በልምድ ሳይሆን ህግ ሰራንለት ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ፊደል ሲከተለው አይነሳም እንደዚህ አይነት ፊደል ሲከተለው ይነሳል በሚል መልኩ በጣም ጠቃሚ የሆነ ትምርት አለው ስለዚህ ለማንኛውም ሰው በተለይ ግዕዝን መጥቀስ ለሚፈልጉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያስተምሩ ግዕዝ ይጠቅሳሉ ምክንያቱም ግዕዝ በጣም ማራኪ ስለሆነ ካማሪኛ የበለጠ ትርጉም የሚሰጥ ስለሆነ አስተማሪዎች ግዕዝን ቢጠቅሱ ይመረጣል በሚንጠቅስ ጊዜ ግን ሚነሳውና የሚወድቀው በደም ከታወቀ ጥሩ ድምጽ ይሰጣል ማለት ነው ራሳችንንም አያስነቅፈንም ማለት ነው እና መጻፉ በዚህ አይነት መልኩ የተዘጋጀ ነው መጻፉ ክፍል አንድ ስለሆነ ይሄ መሰረታዊ ነው ይሄ ማለት ክፍል ሁለትና ክፍል ሶስት ይያለ ይቀጥላል ማለት ነው እና የመጀመሪያው መጽሐፍ በተለይ የምንከታተል ሰዎች ትምርቱን የምንከታተል ሰዎች መጽሐፉ ሊኖረን ይገባል ስለዚህ ጥያቄም ቢኖራችሁ የከበዳችሁም ነገርም ቢኖር በእነዚህ ቀድም በጠቀስኳቸው በዩቲዩብ በፌስቡክ በዋትስአፕ በስልክም ይተላለፋል ማለት ነው ጥያቄ ተጠይቃላችሁ ጥያቄያችሁ በዚያ ላይ ይመለሳል ማለት ነው እና ትምርቱ ይሄንን ይመስላል መጻፉም ይታተመው አሁን በህትመት ላይ ነው ያለው ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ይወጣል የሚታተመው አሜሪካ ውስጥ ነው የሚሸጠውም በአሜሪካ ውስጥ ነው ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ሁለት አይነት መንገዶች ኖር አሉ አንደኛው ከኔ መግዛት ነው በዲሲና ከባቢዋ የምትገኙ ሰዎች ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ይኖረኛል በዚያ በመደወል በመጠየቅ መግዛት ይችላልላችሁ ከበተወሰኑ የኢትዮጵያውያን ሱቆች ይገኛል ከዚያ ውጪ ደግሞ ያው በአለም አቀፍ ደረጃ በአማዞን ይሸጣል ኦንላይን ላይ ማለት ነው በዚያ ላይ መግዛት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች መግዛት ከፈለጋችሁ ቢያንስ ከ500 ሰው በላይ መግዛት የሚፈልግ ካለ ወደ ኢትዮጵያ ሊላክላችሁ ይችላል ማለት ነው መጽሐፉ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ ይላካል ምክንያቱም መላኪያም ስለሚከፈል እና የሚሸጠው አሜሪካ ውስጥ የሚሸጠውን ዋጋ ወደ ብር በመቀየር ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ የሚሸጠው 10 ብር ነው 10 ዶላር ነው ሲባዛ በ21 ይሆናል ማለት ነው የሚሸጠው ዋጋው ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄድበት ስለሚከፈል በዚህ ሀገር ዋጋ ነው የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ስመዘገባላችሁ እስከ 500 ከደረሰ መጽሐፉን መልአክ ይቻላል ማለት ነው ከዚያ ቀጥታ ከማን እንደምትጠይቁ አድራሻ አስቀምጨላችኋለሁ በዚህ አይነት መልኩ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው መልካም ትምርት እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን